Olá, eu sou Onassis Rocha, diretor médico da Clínica do Olho. Hoje é dia de Doutor Responde, então eu vou falar sobre uma dúvida de Rony Glessio. Ele tem dúvida se tem glaucoma porque suas pressões foram normais. E deixe logo sua curtida, e assim você vai ajudar a outras pessoas a encontrarem este conteúdo. Aproveita também o tempo da vinheta para se inscrever no canal. Então, Rony Glessio nos perguntou através do YouTube o seguinte. Minha médica falou que tenho glaucoma. Fiz o exame, quatro medidas no olho direito e esquerdo, que foram 19, 18, 17 e no olho direito 16, no esquerdo 15 na última medida. Eu tenho glaucoma? Essa é a dúvida de Rony. Rony, eu separei três tópicos aqui que são pertinentes ao seu caso. O primeiro é, existe sim a possibilidade de ter glaucoma? E a primeira condição que eu gostaria de relacionar é o diagnóstico de córnea fina. Quando nós medimos a pressão, o aparelho que toca em seu olho, ele, que é chamado de tonômetro, ele pode estar medindo a menor esta pressão, porque sua córnea pode ser fina. E se essa condição ocorrer, as pressões são falsamente medidas a menor. A segunda condição é o glaucoma de pressão normal. Mesmo com sua córnea sendo de espessura normal, pode existir, ou seja, a gente medindo de fato a pressão e ela se encontrando dentro da faixa normal, que em adultos é até 21 milímetros de mercúrio, esta condição pode estar relacionada também ao glaucoma. Coloquei duas possibilidades aqui, que são a hipotensão arterial e a apneia do sono. São duas condições que estão estatisticamente relacionadas a esse diagnóstico. E a terceira e última observação é quanto ao tipo do glaucoma, se de ângulo aberto, se de ângulo fechado. No caso, uma suposição é que no caso do glaucoma de ângulo fechado, algumas vezes durante o dia, em função de a gente estar exposto a mais luz, a gente pode ter pressões inteiramente normais. E essas pressões somente se elevarem no período noturno, quando estamos sob baixa luz, e aí o ângulo que drena a pressão, o chamado seio camerular, uma, imagine que o ralo está fechado, então ele não drena e a pressão vai subir. E é esse momento que você está normalmente em sua casa e que nós não conseguimos medir a sua pressão, é que poderá ocorrer o dano glaucomatoso. São três possibilidades. Eu recomendo que você converse mais a fundo com a sua médica. Certamente ela vai ter muito mais elementos para orientação no seu caso em específico. Lembrando que nesses casos nós fazemos orientações genéricas, gerais, que valem para todas as pessoas na mesma condição. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima!